सो ये देखो कंप्लीटली क्या हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है इन घंटे से टोटली रिलीज कर देता है यहाँ पे एंड इट ब्रेक्स दिनोपोलिट लाइक दिस हेलो गाइस मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बॉलोजी बॉम एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्टिलाइजेशन एक्रोजम रिएक्शन क्या होता है स्लो ब्लॉक क्या होता है फास्ट ब्लॉक क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शन कैपेसिटेशन सब कुछ चीजें देखेंगे देखेंगे लास्ट थर्टी इयर्स ऑफ एमसीक्यू भी चलो शुरू करते हैं ओके फाइन सो कहानी अब तक हमने देखा था कि हमने इसके मेस्ट्रुएशन दैट इज मेस्ट्रो साइकिल पार्ट वन हमने देखा हमने पार्ट टू देखा राइट नो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन इसके पहले हमने क्या देखा था ड्यूरिंग द ओहोलेशन द ओहम गेट्स रिलीज एक्चुअली इट इज अकेंडरी साइड गेट्स रिलीज विच इज अरेस्टेड एट द मेटाफेस टू ओके फाइन नाउ दिस इज द स्पर्म दैट एंटर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज यूटेरस यस वजाना सर्विस से होते होते वो यूटेरस में एंटर करता है राइट ओके अगर आप यहाँ पे एक इजैकुलेशन uh, की अगर आप कंटेंट देखोगे से मैन ऑफ्यूड की अगर आप कंटेंट देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा दैट द मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेमान बेसिकल दैट इज सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द कंटेंट ओके सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड वेन द स्पर्म इज इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक ओके इट इज इन यूटेरस और इट इज इन सर्विस द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म इज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ This seminal fluid it constitutes the 60 to 70 percent of the particular seminal fluid. Seminal vesicle se seminal vesicle kitna contribute karta hai? 60 to 70 percent of seminal fluid. Okay, now yar ye jo sperm hai, iske movement kis tarike se hoti hai? Who is going to take this sperm to this ovum? Okay, yes, it is having a tail, which which is having a propellery movement, right? लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस आगे आगे जाता है बट एट द सेम टाइम हियर वी हैव प्रोस्टाग्लैंड इन सिक्रेटेड बाय द सेमानल वेसिकल विच इज नाउ प्रेजेंट इन द यूटेरस बिकॉज ऑफ द इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द इजैकुलेशन नाउ द सेमानल फ्लूड इज इन द इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक नाउ लेट सी ये प्रोस्टाग्लैंड करता क्या है राइट सी प्रोस्टाग्लैंड एक्ट ऑन द यूटेरस और यूटेरस के कॉन्ट्रेक्टल मूवमेंट हल्की सी मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाती है लाइक दिस ओके सो प्रोस्टाग्लैंड दैट इज प्रोस्टाग्लैंड विल एक्ट ऑन द यूटेरस ओके एंड इट विल क्लास इट विल कॉज द लाइक कॉन्ट्रेक्टल मूवमेंट लाइक दिस लाइक दिस ओके एंड विथ दिस कॉन्ट्रेक्टल मूवमेंट ऑफ द यूटेरस दिस पर्म मूव फॉरवर्ड ओके वेरी इंपॉर्टेंट वो जा रहा है आगे 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 ओके नाउ सी इट इज मूविंग फॉरवर्ड ओके नाउ हमने क्या देखा था हमने ये चीज देखी थी जब हमने पढ़ा कि सीक्रेटरी फेज हमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेज द प्रोजेक्ट ऑन ओके एंड प्रोजेक्ट ऑन एक्ट्स ऑन दिस इंडोमेट्रियम एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रोजेक्ट ऑन यूटेर एंड ग्लैंड सीक्रेट अ यूटेराइन एंजाइम्स ओके यहाँ पे कुछ एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं जिसमें रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें रहते हैं प्रोस्टाग्लैंडीन उसमें रहता है अल्ब्यूमिन ओके ना ये चीज हमने देखी है दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट ओके यहां पे मैं लिंक दे रहा हूं इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वो जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो ओके सो दिस आर द दिस इज द फ्लूड सीक्रेटेड बाय द यूटर ग्लैंड दैट्स वाई दिस फेज इज कॉल्ड एज द सीक्रेटरी फेज नाउ दिस सीक्रेशन कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिय ओके लाइक प्रोटीन्स है उसमें उसमें प्रोस्टाग्लैंडीस है उसमें अल्ब्यूमिन बी है ओके नाउ लेट सी लेट्स ओके okay, ये जो स्पर्म है अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो हमें दिखेगा ध्यान दिस पर्टिकुलर हेड इज कवर्ड नॉट द पर्टिकुलर हेड ओनली कंप्लीट द स्पर्म सेल इज कवर्ड विथ अ कोलेस्ट्रॉल लेयर ओके बट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आई शोन दिस कोलेस्ट्रॉल लेयर अराउंड दिस हेड ओनली ओके क्योंकि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ओके सो यहाँ पे कोलेस्ट्रोल की एक लेयर रहती है जब ये एंटर करता है तो ओके okay? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स ओके नाउ अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की लेयर अगर है तो ये ओहम के साथ अटैच किस तरीके से होगा वो तो अटैच नहीं हो सकता है बिकॉज हेड इज गोइंग टू फ्यूज विद द ओहम वो तो हम डिटेल में देखेंगे लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की लेयर है सो वी नीड टू रिमूव दिस पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल लेयर ओके सो लेट्स सी हु इज गोइंग टू रिमूव दैट ओके सो हियर वी हैव अल्ब्यूमिन ओके अभी हमने देखा दैट द सिक्रिशन सिक्रेटेड बाई द यूटर एंड ग्लैंड और इज हैविंग अ कंटेंट कॉल एज अल्ब्यूमिन नाउ अल्ब्यूमिन रिमूव दिस कोलेस्ट्रोल लेयर लाइक दिस ओके और रिमूव कर देता है कोलेस्ट्रोल लेयर की और जब ये रिमूव कर देता है तो क्या होता है अल्ब्यूमिन रिमूव द कोलेस्ट्रोल लेयर एंड डज इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द 
स्पर्म मेम्ब्रेन इसकी जो परमेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है नाउ सी व्हाट हैपन्स नाउ द सराउंडिंग फ्लूड इज हैविंग कैल्शियम एंड बाइकोमेन आई जस्ट टोल्ड यू दैट द यूटेन ग्लैंड सिक्रेट वेरियस अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओके उसमें बाइकोमेन भी है उसमें कैल्शियम भी है सब कुछ चीजें है राइट नाउ व्हेन द परमेबिलिटी ऑफ द स्पर्म मेम्ब्रेन चेंजेस सी व्हाट हैपन्स दिस कैल्शियम एंड बाइकोमेन्स दिस एंटर्स इनटू द स्पर्म राइट right? और अब क्या होता है जब ये चीज होती है तो अब एक सिग्नल कैस्केट एक स्टिम्युलेट हो जाता है लाइक एडिनल साइक्लिस आइनोसिटिन फॉस्पेट लाइक दिस आई थ्री ये सब चीजें वहां पे एक्टिवेट हो जाती है एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि इसकी जो मूवमेंट है ये मूवमेंट काफी ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाती है सो थ्री रिएक्शन टेक्स प्लेस वन हमने क्या देखा था दैट द अल्बिम रूबिज द कोलेस्ट्रोल लेयर because of which the permeability of the sperm membrane increases and because of which the calcium and the bicarbonate enters the sperm and because of this the motility of the sperm increases and it takes around 6 hour for this whole process and this is called as the capacitation ओके नो व्हाट इज कैपेसिटेशन कैपेसिटेट करना मतलब क्या होना किसी को एलिजिबल करना किसी को एनेबल करना राइट right? मतलब कैपेसिटेशन टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक नंबर वन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके अनादर सेकेंड पॉइंट दैट इट टेक्स अराउंड सिक्स आवर्स इट टेक्स अराउंड फाइव टू सिक्स टू सेवन आवर्स फॉर दिस होल प्रोसेस ओके एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म नाउ दिस स्पर्म विल बी एबल टू रीच टू द ओहम ओके टू रीच टू द सेकेंडरी ओ साइड यहाँ पे वो जा सकता है अभी ओके okay? so this is the first important event that is taking place inside the female reproductive tract okay now dekho ab tak yahan pe fallopian tube mein aa pahuncha hai right it moves further forward to reach to ampulla okay fine so ye hai hamara secondary oocyte hum isko hi zoom karke dekh rahe hain right so humne kya dekha tha jab ovulation mein secondary oocyte release hota hai to wo rehta hai arrested in a metaphase 2 uska meiosis complete nahi hua hai so this is a oocyte secondary oocyte surrounded by the zona pellucida pellucida means a transparent layer this is a transparent but a tough layer okay and it is surrounded by the this corona radiata okay very important plasma membrane zona pellucida same color corona radiata like color is having same for proper understanding okay so this is having a 23 chromosomes okay fine दो अब तक ये मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मियोसिस वन तो कंप्लीट हो चुका है सी सेवन ट्वेंटी थ्री ओके नाउ नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है विच इज द लेयर एडजेशन टू द झोना पेलुसिडा सो द एडजेशन लेयर टू द झोना पेलुसिडा इज द कोरोना रेडिएटा लेयर ओके नाउ लेट सी अब हम इसको ही इस फॉर्मेट में हम देखेंगे इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ओके नाउ सी वॉट है नाउ अब यहाँ पे आ गया ये पोम स्पम आ गए हैं गाना गाते हुए जाने जा ढूंढता फिर रहा मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ तुम कहा ये बता रहा है कि मैं यहाँ तो वो आ पहुँचा है यहाँ पे कहाँ पे आ पहुँचा है एम्पुल्ला तक आ पहुँचा है ना दिस हेड हेड इज हैविंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोजोम ओके एक्रोजोम इज हैविंग अ हाई यूरोनोडेज एंड एक्रोसिन एंजाइम ओके नाउ These are the layers that is plasma membrane, this zona pellucida and corona radiata. Now, how this sperm is going to penetrate these membranes, right? उसको यहाँ तक आना पड़ेगा. सबसे पहला बैरियर तो corona radiata का है. इसे ही beat करने के लिए sperm के पास एक structure है called as acrosome. Acrosome में है enzymes, hyaluronidase and acrosin called as sperm lysine. Very very important. Called as together it is called as sperm lysine. Okay. Now, very important point. Sperm Lysine, which helps the sperm to to do the lysis of this particular membrane. Lysis means cut. Karna. So this is collected. These two enzymes are collectively called as sperm lysine. Okay. Now, up. बढ़ते हैं आगे. Fine. अब ये देखो. ये All India 2010 में MCQ पूछा था. Fine. ये जा रहा है आगे और आगे जाते वक्त स्पम ने रिलीज कर दिया है हाई ल्यूरोनिडेज दिस पर्टिकुलर एंजाइम विच इज हैविंग अ क्लीविंग एबिलिटी हमने देखा था कि दिस सेकेंडरी ऊ साइड द ग्राफिन फॉलिकल आल्सो प्रोड्यूसेस द हाई ल्यूरोनोडेज जो ग्रैनुलोसा सेल्स को ब्रेक करते के एंट्रम बनाते हैं मतलब हाई ल्यूरोनोडेज ये एंजाइम इज हैविंग द एबिलिटी टू ब्रेक और टू कट द ग्रैनुलोसा सेल्स एंड द करोना रेडिटा इज नथिंग बट द मॉडिफाइड ग्रैनुलोसा सेल तो स्पम इज 
ऑल्सो हैविंग दिस पर्टिकुलर इंजाइम हाई ल्यूरोनाडेज अब उसने रिलीज कर दिया अब क्या होता है देखो अब ये यहाँ पे कोरोना रेडिएटा क्या हो गया क्लीवेज हो गया ब्रेक हो रहा है कोरोना रेडिएटा क्लीव होना मतलब कट होना कट हो गया है नाउ लेट्स सी ओके okay. चलो हमने उसको रिमूव कर दिया है नाउ लेट्स सी अब अगर इसे आगे बढ़ना है तो झोना पिलुसन रेडर स्टॉक मेमरी इट कैन नॉट क्रॉस इट और इट कैन नॉट जस्ट ब्रेक इट डाउन लाइक द करोना रेडिएटा जैसे उसने करोना रेडिएटा ब्रेक किया वैसे वो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकता है उसे कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी झोना पिलुसडा पे यहाँ पे है रिसेप्टर ओके एंड दिस रिसेप्टर is it act as a kind of a lock and key model here right for example this is a lock so ye hai ki iski key iske paas is lock ko open karne ki key jo hai ye hai is pump ke paas now see what happens ab ye jata hai yahan pe ja ke is receptor ko attach hone wala hai is receptor ko kehte hai jo receptor zona pellucida pe hai this receptor are called as zona pellucida 3 type 3 receptors where this pump says is going to attach very important point note it down zp3 zona pellucida 3 okay very good now ab ye dekho ye jayega aage aur ye ja ke wahan pe ho gaya hai attach now when it attaches to kya hota hai right ab yahan pe interaction hota hai ye hai secondary oocyte ka रिसेप्टर मतलब प्रोटीन और ये है स्पम का प्रोटीन सो प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन लाइक दैट द फर्टिलाइजिंग इज द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सेकेंडरी ऊसाइड एंड एंटी फर्टिलाइज इज द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द स्पम सो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ईयर ए बी एम सी क्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटी फर्टिलाइजिंग स्पम सिक्रेट स्पम के पास है और फर्टिलाइजिंग ये ओहम के पास है ओके सो इट इज अटैच विद द झोना पिलुसिडा टाइप थ्री रिसेप्टर नाउ लेट सी वॉट हैपन्स ओके ये सब चीजें हो रही है एम्पुला ऑफ द फेलोपेंटिव एक्चुअली द जंक्शन ऑफ द इसमस एंड द एम्पुला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्पुला ऑफ द फेलोपेंटिव ओके नाउ हमने एक्रोजम का हाइलोरिडेज तो हमने यूज कर लिया है मतलब एक स्टेप में करोना रेडिटा को ब्रेक करने के लिए तो हमने यूज किया नाउ लेट सी वॉट हैपन्स जब ये अटैच हो जाता है तो क्या होता है तब यहाँ पे हो जाते हैं ये जो एक्रोजोम है यहाँ पे ये जो है ना सेल की लेयर जो है ये यहाँ पे ये देखो ये जो सेल की जो लेयर है स्पम की जो लेयर है सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पम के पास वो यहाँ पे हो जाती है डिजोल्व ओके डिजोल्व होने के बाद ये जो एक्रोजोम है एक्रोजोम के अंदर जो कंटेंस है ये टोटली रिलीज कर देता है यहाँ पे मतलब मेनली इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिलीज होता है वो होता है एक्रोसिन प्रोटीएस भी रिलीज होता है जो यहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेक करता है बट द मेन इज एक्रोसिन ओके Now acrosin acts on this zona pellucida and it breaks the zona pellucida like this. ये हो गया zona pellucida break. Okay, मतलब एक-एक barrier cut करते करते ये जो है आगे बढ़ रहा है, right? Fine. अब देखो ये हो गया break. Now sperm can track entry for this particular secondary oocyte. अब यहाँ पे oocyte देखो ये expose हो रहा है. Now let's see what happens, right? This is what called as the acrosome reaction. मतलब यहाँ पे क्या हुआ एक्रोजोम ने जोना पिलोसिडा को ब्रेक कर दिया दिस इज कॉल्ड एज द एक्रोजोम रिएक्शन हमने पहले देखा कैपेसिटेशन नाउ द सेकंड इवेंट इज एक्रोजोम रिएक्शन ओके नाउ फाइन अब यहाँ पे चीजें क्या होती है ये देखो ये आ गया अनादस पम मतलब जो ब्रेक हुआ था वहां से ही उसने अनादस पम ने एंट्री कर दी यहाँ पे एक फैक्ट भी है एक फनी फैक्ट ये है कि जो सबसे पहले यहाँ पे अटैच होता है वो कभी फर्टिलाइज नहीं करता है राइट वो तो यहाँ पे अटैच हो गया वो कैसे फर्टिलाइज करेगा मतलब जो सबसे पहले आया वो बेचारा यहाँ पे फंस गया राइट फाइन सो यहाँ पे जो सेकंड स्पम है देर आर मिलियंस ऑफ स्पम अराउंड फाइव हंड्रेड मिलियंस ऑफ स्पम इन फाइव एम एल ऑफ इजैक्यूलेटेड फ्लूड राइट फाइव फाइव हंड्रेड मिलियन राइट सो दे आर प्लेटी नंबर ऑफ स्पम ओके सो अनादर स्पम इज टेकिंग एंट्री राइट यहाँ पे उसने एंट्री ले लिया है नाउ लेट्स सी वॉट एपन्स फाइन अब यहाँ पे है देर आर सर्टन रिसेप्टर्स राइट फाइन मतलब दीज आर द चैनल्स नाउ लेट्स सी वॉट एपन्स अब ये यहाँ पे अटैच हो गया है अब जैसे ही यहाँ पे अटैच हो गया तो ये जो यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स है ये प्रोटीन चैनल्स ओपन हो जाते हैं एंड There is someone which is present at this particular space. यहाँ पे कोई तो है right? This space is perivital and space. यहाँ पे कोई तो है okay? वो कौन है जो यहाँ पे है वो है sodium, okay? So these are the sodium ion which are present here, okay? Fine. अब देखो यहाँ पे क्या होता है Now sodium ion takes entry inside the secondary oocyte. 
नाउ सोडियम आयन इज अ पॉजिटिव आयन राइट जैसे ही पॉजिटिव आयन एंटर हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ओके okay? सो so, ये देखो कंप्लीटली क्या हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है इन साइड मतलब ये मेमरे डीपोलराइज हो रही है अब ये डीपोलराइज हमने क्यों की हमने इसलिए किया क्योंकि वी वॉन्ट टू अवॉइड द मल्टीपल स्पर्मेंट्री राइट अब ये आ गया अब तो इसके जैसे और सारे 500 मिलियन है कई सारे आ जाएंगे और हमें 23 प्लस 23 टोटल 46 के कम लोग चाहिए उससे ज़्यादा नहीं चाहिए तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें पॉलिस परमी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा पॉलिस परमी मतलब मल्टीपल स्पम की एंट्री को हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हमें क्रोमोजोम को बनाना है फोर्टी 23 इसके पास है 23 इसके पास है तो बाकी स्पम को हमें रोकना पड़ेगा उसी को रोकने के लिए यहाँ पे इस पम्प की जैसे ही यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है तो ये जो मेमरी है डिपोराइज हो गई अब यहाँ पे क्या होता है अब जैसे ही कोई स्पम आएगा तो ये यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता सी इट इज गेटिंग प्रोपेल इट इज गेटिंग अपोजिशन काइंड ऑफ उसको एक इनहिबिटरी फोर्स मिल रहा है उसको रिपेल किया जा रहा है नॉट प्रोपेल उसको रिपेल कर रहा है ये राइट ये देखो उसको रिपेल कर रहा है कि भाई तू चला जा इसका फाइनल हो गया सिलेक्शन फाइन राइट 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 इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं फास्ट ब्लॉक रिएक्शन नोट इट डाउन फास्ट ब्लॉक रिएक्शन बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड अ स्लो ब्लॉक रिएक्शन हम उसके बारे में ही बात करेंगे लेकिन यू शुड नो वॉट इज द फास्ट ब्लॉक रिएक्शन क्योंकि ये आपको दिया रहेगा ऑप्शन में सो दिस इज कॉल्ड एज द फास्ट ब्लॉक रिएक्शन फास्ट ब्लॉक मतलब क्या क्योंकि ये इमीजिएटली हुआ जैसे ही इस पम यहाँ पे फ्यूज हुआ तो ये रिएक्शन इमीजिएटली हुई सो दिस इज अ इमीजिएट एंड अ टेम्पररी रिएक्शन देर इज सम अनदर रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस टू अवॉइड द स्पॉलिस पर मी ओके नाउ फाइन अब यहाँ पे तो हमें पता ही है ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम लेके आया है राइट अब ये फ्यूज हो जाता है इसके साथ ये ही देखो यहाँ पे क्या होता है इनका यहाँ पे ये फ्यूज हो जाता है सी दिस पम्प से इज गेटिंग फ्यूज विद दिस सेकेंडरी वो साइड राइट दिस ये फ्यूज हो गया एंड इट रिलीज इज द जेनेटिक मटेरियल इन द सेकेंडरी वो साइड ओके क्लियर है यहाँ तक यहाँ तक हमने अब तक देखा कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन मतलब हमने क्या देखा कि कोलेस्ट्रॉल की लेयर जो है उसको रिमूव किया गया फीमेल रिप्रोडक्टिव टैक में होता है फाइव टू सेवन आर्स लगते हैं उसके बाद हमने देखा एक्रोजोमल रिएक्शन जो जोना पिलुसिडा का जो रिएक्शन हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन एंजाइम राइट जो एक्रोजोम के पास था सो विच परमिटेड द एंट्री ऑफ द स्पम इन साइड द जोना पिलुसिडा बाकी के स्पम एंटर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्रोजोमल रिएक्शन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड द थर्ड इवेंट दैट वी हैव सीन इज फास्ट ब्लॉक रिएक्शन फाइन अब देखो आगे क्या होता है ओके okay, अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट लाइक एनी अदर सेल ओके यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यहाँ पे है सम ग्रैन्यूज दीज आर कॉल्ड द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल राइट कॉर्टेक्स मतलब पेरीफेरल में होना हमने हम किडनी में भी पढ़ेंगे दैट आउटर इज द कॉर्टेक्स इनर इज द मेडुला ओके सो आउटर रीजन इज जनरली कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स ओके सो There are some granules present at the cortex, secondary उसट के periphery में कुछ granules present है called as the cortical granules. Fine. अब देखो यहाँ पे क्या होता है अब ये endoplasmic reticulum it releases the calcium, right? यहाँ पे ये positively charge हो गया है membrane. जैसे ही positively charge हुआ ये चीज़ हमने देखी थी action potential में भी ये चीज़ हमने देखी थी muscle contraction में भी ये चीज़ हमने देखी थी the transmission of the impulse थ्रू द सीनेप्स ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है राइट right? वो चीज़ हमें हमने सब वो पढ़ा है उसमें भी सेम यही हो रहा था कि डिपोलॉजी होता है फिर एंडोप्लाजम से कैल्शियम रिलीज होता है सो so, यहाँ पे हो जाता है कैल्शियम रिलीज ओके मसल कॉन्ट्रेक्शन में हमने देखा था रेटिकुलम से हाउ द कैल्शियम इज रिलीज ओके सो यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होता है बिकॉज कि ये डिपोलराइज हो गया है जैसे डिपोलराइज हो जाता है तो एक सिग्नल रिलीज होता है जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास जाता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रिलीज कर देता है कैल्शियम को फाइन अब एक कैल्शियम जाके अटैच हो जाता है ग्रेन्यूल्स को राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो डैट सम कैल्शियम इज गेटिंग अटैच विद धिस ऑल्सो ओके उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन अब यहाँ पे कैल्शियम इस जो क्राउटिकल ग्रैनुस को जाके अटैच हो गया है एंड नाउ सी व्हाट हैपन्स ओके समथिंग इंटरेस्ट इज गोइंग टू हैपन राइट ओके आगे बढ़ने से पहले देवी और सच चुनो आज का सवाल ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे बताइए हमने देखा था द रोल ऑफ कैल्शियम इन अ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग मुझे बताइए विच इज दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर राइट जो कैल्शियम रिजर्व वायर विच एक्ट एज अ कैल्शियम रिजर्व वायर फॉर द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग 
राइट right? अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताना क्योंकि अगर आपने बता दिया तो मैं तो इंप्रेस हो जाऊंगा आपसे राइट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ईयर हियरिंग राइट विच इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट रिलीजेज द कैल्शियम राइट दैट रिलीज इज द कैल्शियम दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्ट एज अ रिजर्व वायर ये आपके एनसीआरटी में वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया भी है लेकिन उसका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो उस स्ट्रक्चर का मुझे नाम बताइए पता होगा तो फाइन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज कर दिया ये चीज हमने देखी थी मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी वहां पे भी रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करता है यहाँ पे जाके अटैच हो गया कॉर्टिकल ग्रेनिस को अब देखते हैं आगे क्या होता है राइट right? अब देखो आगे ये आ गया कॉर्टिकल उसने फ्यूज कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ओके कैल्शियम ने कॉर्टिकल ग्रेन्यूज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर दिए हैं नाउ सी व्हाट हैपन यहाँ पे ये ग्रैन ओपन हो जाते हैं एंड ग्रेन्यूज आर रिलीज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस कॉल इज पेरी विटिलाइन स्पेस ओके द स्पेस बिटवीन झोना पेल्यूसिडा एंड द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द झोना पेल्यूसिडा ओके यहाँ पे ये सब ग्रेन्यूज रिलीज हो गए हैं वॉट आर दिस ग्रेन्यूज दिस ग्रेन्यूज आर द कॉर्टिकल ग्रेनू इट इज हैविंग देर आर मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आर परोक्सीडेज एंड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स ओके ना परोक्सीडेज ये क्या करता है प्रोटीन्स को क्लिपिंग कर देता है मतलब यहाँ पे प्रोटीन का जो है काफी ज्यादा डेंसिटी बढ़ा देता है एंड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स ये क्या करते हैं यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी मीडियम में है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है क्यों करता है और देखो एब्जॉर्ब करता है इसलिए क्योंकि उसको बनाना है ये जो स्पेस है इसको उसको स्ट्रांग बनाना है कंप्लीटली स्ट्रांग ओके फाइन अब ये जो स्पेस है कम्प्लीटली झोना पिल्यूसिडा और ये कंप्लीट स्पेस इन दोनों स्पेस को काफी स्ट्रांग बना देता है हार्ड बना देता है टफ बना देता है राइट right? अब जैसे ही इतना टफ बन जाएगा कि अब यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी राइट right? यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी यहाँ पे तो कुछ ग्रैंड जाती है रिसेप्टर्स को भी ब्रेक कर देते हैं तो स्पम भी अब यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएंगे राइट right? क्लियर है तो ये जो रिएक्शन हुई है ये जो यहाँ पे बन रहा है ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे काफी उसमें हार्डनेस जो आ रहा है जो टफ बन रहा है दो, इन दोनों के में जो स्पेस है वो राइट दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टिकल रिएक्शन और स्लो ब्लॉक रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो कॉर्टिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्लो ब्लॉक रिएक्शन बिकॉज इट इज टेकिंग अ टाइम टू रिएक्ट ओके एकदम एंट्री इमीजिएटली नहीं हुए कॉर्टिकल रिएक्शन इमीजिएटली नहीं इट इज टेकन सम टाइम इट इज कॉल्ड एज अ स्लो ब्लॉक रिएक्शन ब्लॉक करना स्पम्प को रिएक्ट करना स्लोली ब्लॉक किया है सो कॉर्टिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ स्लो ब्लॉक रिएक्शन ओके हमने क्या देखा कैपेसिटेशन देखा एक्रोजोम रिएक्शन हमने देखा हमने फास्ट ब्लॉक रिएक्शन देखा कॉर्टिकल रिएक्शन भी हमने देखा है ओके फाइन 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 अब देखते हैं आगे क्या होता है राइट right? अब ये जो है यहाँ पे जो कैल्शियम अटैच हुआ ये कैल्शियम अटैच होने के वजह से ये जो मेटाफेस टू में अरेस्ट हो चुका था सेकेंडरी ओसाइड वो मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर देता है राइट right? उसने कर दिया कंप्लीट अब यहाँ पे रिलीज होते हैं पोलर बॉडी जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी लेकिन अब तक कंप्लीटली फ्यूजन नहीं हुआ है ए एम सी पूछा था ऑल इंडिया नाइन्टी में कि पोलर बॉडी कब यहाँ पे रिलीज होते हैं फ्यूजन के पहले के फ्यूजन के बाद बिफोर देखो ये दोनों प्रो न्यूक्लियर जो अब तक फ्यूज नहीं हुए हैं ओके फाइन अब देखते हैं आगे अब ये जो दो प्रो न्यूक्लियर यहां पे हो गए हैं फ्यूज 23 थ्री प्लस ट्वेंटी ये बन जाएगी यहां पे 46, ओके सो दिस इज द दाइगोट ओके अब ये हम इसको कहेंगे कि जाइगोट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या क्या देखा है जल्दी से रिवाइज कर ले हमने देखा कैपेसिटेशन टेक्स अराउंड फाइव सिक्स टू सेवन अर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर है उस कोलेस्ट्रॉल की लेयर को रिमूव किया जाता है अल्ब्यूमेन विच इज प्रेजेंट इन द सिक्रेस ऑफ द यूटेन ग्लैंड राइट जिसके वजह से परमेबिलिटी ऑफ द स्पम सेल इंक्रीज हो जाती है कैल्शियम बाइकॉर्मोन एंटर करते हैं बिकॉज ऑफ द कैल्शियम मोटिलिटी ऑफ द स्पम बढ़ जाती है विद दैट मोटिलिटी स्पम अप्रोचेज द सेकेंडरी ओसाइड यहाँ पे उसके एक्रोजम में है हाइल्यूरोनोडिस एंजाइम वो रिलीज कर देता है कोरोना रेडिएटर को ब्रेक कर देता है उसके बाद वो जाता है जोना पेल्यूसिडा के पास जोना पेल्यूसिडा के पास क्या है जेड पी थ्री जोना पेल्यूसिडा टाइप थ्री रिसेप्टर जहाँ पे ये स्पम सेल अटैच हो जाता है अटैच होने के बाद वो एक्रोजम से एक्रोसिन को रिलीज कर देता है एक्रोसिन रिलीज होगा तो क्या होगा जोना पेल्यूसिडा में ब्रेक आ जाएंगे हल्के हल्के ब्रेक आ जाएंगे उसी ब्रेक से बाकी जो स्पम है वो एंटर कर देते हैं जैसे स्पम एंटर करता है तो फ
इसे हम कहेंगे फास्ट ब्लॉक रिएक्शन तो बाकी की स्पम की एंट्री यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी दिस इज टू अवॉइड द स्पॉलिस्पर्मी राइट उसके बाद होगा कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विद दिस कैल्शियम विल आस द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कि भैया चल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चल वहां पे जाके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच ये जो दोनों स्पेस है दोनों के बीच में जोना पिलुसिन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेस जो है ये काफी ज्यादा टफ हो जाएगी दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्टिकल रिएक्शन उसके बाद जो प्रोन्यूक्लिया है ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे आफ्टर द यस जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब ये दोनों प्रोन्यूक्लिया फ्यूज हो जाएंगे हमें मिल जाएगा जाइगोड राइट गाइस सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल डू लेट मी नो इन द कमेंट्स थैंक यू सो मच गाइस